স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আরিফুল ইসলাম আপনাদের সাথে আমি পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে একটি কোর্স চালু করতে যাচ্ছি যেটার আউটলাইন এবং ওভারভিউ নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো আর পাশাপাশি প্রোগ্রামিং কেন আমরা শিখব এবং কোথায় কাজে লাগে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো চলুন শুরু করি প্রোগ্রামিং শেখার আগে আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখেন না কেন প্রথমে আপনাকে জানতে হবে যে আসলে আপনি প্রোগ্রামিংটা কেন করবেন অর্থাৎ কেন শব্দের বা কেন প্রশ্নের উত্তরটা আপনাকে আগে জানতে হবে তাছাড়া আপনি যে কাজই করেন সেটা আপনি করে মজা পাবেন না তো প্রোগ্রামিং কেন শিখবেন এইটার জন্য আমি যেটা মনে করি সেটা হলো আমরা কম্পিউটারটা ব্যবহার করি কেন এইটা আগে বুঝতে হবে আমরা কিন্তু কম্পিউটারটাকে ব্যবহার করছি আমাদের কাজ সহজ করার জন্য তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রোগ্রামটা ব্যবহার করি কম্পিউটারের যে পার্টস বা মেশিন যেটা আছে সেগুলোকে কার্যকর করার জন্য যেরকম ধরুন আপনি যদি একটা ফ্রিজ কল্পনা করেন যে একটা ফ্রিজ আমি তৈরি করলাম কিন্তু ইলেকট্রিসিটি দেয়নি তাহলে কিন্তু ফ্রিজটা চলবে না কারণ ফ্রিজটার মূল মন্ত্র হচ্ছে তার ইলেকট্রিসিটি লাইন দিতে হবে অর্থাৎ পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে তো ঠিক একই রকম আপনি একটি কম্পিউটার সাজালেন কিন্তু সেখানে কোনো সফটওয়্যার দিলেন না অর্থাৎ আপনার প্রত্যেকটা ইলেমেন্টের সাথে বা প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের সাথে ইন্টার কানেকশন যেটা বলা হয় ইন্টারফেসিং যেটা সেটা হলো না অর্থাৎ সফটওয়্যারের মাধ্যমেই একমাত্র আপনার মেশিনটা কার্যক্ষম হবে এখন কথা আসলে যে সফটওয়্যারটা তাহলে কি সফটওয়্যারটা হলো অনেকগুলো প্রোগ্রামের সমষ্টি আর প্রোগ্রামটা তাহলে কি প্রোগ্রামটা হলো অনেকগুলো ইলে ইনস্ট্রাকশনের সমষ্টি অর্থাৎ আপনি একটা ক্যালকুলেটরের কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে কি আছে একটা ক্যালকুলেটরে দেখবেন যে একটা প্লাস বাটন আছে একটা মাইনাস বাটন আছে আর অনেকগুলো বাটন আছে আপনার ক্যালকুলেশন করার জন্য তো যখন আপনি প্লাসে চাপ দিচ্ছেন তখন আপনাকে যোগ করে দিচ্ছে ঠিক এই রকম এইটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম যে এটা যোগের প্রোগ্রাম আপনি আবার যখন মাইনাস করতেছেন তখন সেটা বিয়োগ করে দিচ্ছে এটা হলো বিয়োগ করার একটা প্রোগ্রাম আর যখন আপনি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব মিলিয়ে একটা প্রোগ্রাম সাজাচ্ছেন সেটা হয়ে যাচ্ছে একটা সফটওয়্যার কারণ ওইখানে শুধু একটা প্রোগ্রাম না অনেকগুলো প্রোগ্রামের সমষ্টি তো এখন আমার কথা হলো যে প্রোগ্রামিংটা আসলে কেন শিখব আপনি আপনার যে কাজটা করছেন সে কাজটাকে সহজভাবে করার জন্য যেরকম আগে আমরা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড আসারও আগে বা কম্পিউটার এইভাবে প্রচলনের আগে আমরা লেখালেখি করতাম টাইপ রাইটারে যেটা এখন করতে হচ্ছে আমাদের অফিস ওয়ার্ডে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড বা এই ধরনের অনেক ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আছে যেগুলো দিয়ে আমরা কাজ করছি তো সেইখানে কি হচ্ছে আমি টাইপ রাইটার দিয়ে যে কষ্ট করে কাজ করতাম এতটা কষ্ট কিন্তু এখন আমাদের এই সফটওয়্যার ব্যবহার করার কারণে হচ্ছে না তো তাতে কি হচ্ছে আমাদের সময় যেরকম কম লাগছে ঠিক একই রকম পরিশ্রমটা অনেক কম হচ্ছে তো আমরা সফটওয়্যারটা ব্যবহার করি এজন্যই যাতে আমাদের কাজগুলো সহজ হয় কাজগুলো দ্রুত করা যায় ঠিক আছে তো সফটওয়্যার তৈরি করতে হলে আমাদের কি জানা দরকার প্রোগ্রাম জানতে হবে কারণ আমি কম্পিউটারকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিব তো কম্পিউটারকে দিয়ে যদি কাজ করিয়ে নিতে চাই তাহলে কম্পিউটারকে আমার ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে যে তুমি এইভাবে কাজ করো তো যখন আমি ইনস্ট্রাকশন দিব কম্পিউটার তো আমার ভাষা বুঝবে না কারণ কম্পিউটার বোঝে হচ্ছে একটি ভাষা সেটা হচ্ছে বাইনারি অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান জিরো ওয়ান ছাড়া কম্পিউটার কিচ্ছু বোঝে না তাহলে কম্পিউটারকে আমি বুঝাবো কিভাবে কারণ আমি তো জানি ইংরেজি বাংলা যে যে ভাষা জানেন কম্পিউটার জানে একটা তো এইটার মধ্যস্থতা বা আমরা যদি নর্মাল চিন্তা করি যে দো ভাষী যাকে বলে এইটার জন্য আসছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে আমার ভাষাও বুঝবে এবং কম্পিউটারের ভাষাও বুঝবে অর্থাৎ আমি প্রোগ্রামকে বলে দিব যে আমার ভাষায় বলবো প্রোগ্রাম কম্পিউটারকে বলে দিবে তার ভাষায় অর্থাৎ বাইনারি ভাষায় এইটা হচ্ছে প্রোগ্রাম তাহলে আমরা যখন প্রোগ্রামিং শুরু করব তার আগে আমার দরকার হলো যে আমি কোন জিনিসের জন্য প্রোগ্রামটা করব অর্থাৎ আমি কোন ডিভাইসের জন্য প্রোগ্রাম করব এইটা থেকে আমাকে আসলে একটা ডিসিশন নিতে সহায়তা করবে যে আসলে আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখব যখন আপনি অ্যান্ড্রয়েড করবেন দেখা যাচ্ছে যে অ্যান্ড্রয়েডের জন্য আমার লাগতেছে জাভা আবার আপনি যখন ওয়েব করতেছেন ওয়েবের জন্য এখন সহজ হচ্ছে পিএইচপি আপনি যখন ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন সহজে করা যাচ্ছে ডট নেটের জীবন এক ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে তো এই রকম আপনাকে আগে চিন্তা করতে হবে যে আসলে আমি 
কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করব এইটার পিছনে কারণ হচ্ছে যে আমি কোন প্ল্যাটফর্মে কাজ করব তো যাই হোক আমি কেন পাইথন দিয়ে শুরু করছি সেটার কারণ হচ্ছে পাইথন একটি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ আপনি যে ধরনের প্ল্যাটফর্মে কাজ করেন না কেন পাইথনের আপনি লাইব্রেরি পাবেন অর্থাৎ আপনি একই কোড লিখে সেটা অ্যান্ড্রয়েডের জন্য তৈরি করতে পারবেন আবার ডেস্কটপের জন্য তৈরি করতে পারবেন ওয়েবের জন্য তৈরি করতে পারবেন পাশাপাশি আপনি চাইলে আইওএস এটার জন্য করতে পারবেন আর লিনাক্স সেটা তো পাইথনের জন্যই তৈরি করা বিষয়টা এরকম যে লিনাক্স আসলে পাইথন রিলেটেড আর কি তো যাই হোক আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন সেটা হলো যে গুগল ড্রপ বক্স ইনস্টাগ্রাম এগুলো কিন্তু পাইথনের মোটামুটি বেশ ব্যবহার আছে আর কি আর এইদিকে এছাড়াও যেটা ব্যবহার হচ্ছে সেটা হলো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিলেটেড যত কিছু আছে অর্থাৎ মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং তারপর ফেস ডিটেকশন ইত্যাদি যেগুলো আছে মোটামুটি সব ধরনের কাজগুলো পাইথন দিয়ে সহজে করা যায় কারণ পাইথনে এত পরিমাণ লাইব্রেরি আছে যেটা দিয়ে আপনি খুব সহজে কাজ করতে পারবেন যেটা যদি জাভাতে চিন্তা করেন জাভাতে যেটা প্রবলেম সেটা হলো আপনাকে লাইব্রেরিগুলো তৈরি করে নিতে হবে আর পাইথনে সেগুলো অনেকে তৈরি করে রাখছে বা একজন একটা কাজ করছে সেই কাজের একটা লাইব্রেরি তৈরি করে এক জায়গায় রেখে গেছে যেটা তার কাজে লাগছে আর একজনকে সহযোগিতা করতেছে আরেকটা বিষয় সেটা হলো আইওটি নাম হয়তো শুনে থাকবেন ইন্টারনেট অফ থিংস অর্থাৎ আমার আমার বাসাও আমার বাসাও অলরেডি ইন্টারনেট অফ থিংস এর আওতায় কারণ আমার বাসায় লাইট ফ্যান সব কিছু চলে আমার মোবাইল দিয়ে তো যাই হোক ইন্টারনেট অফ থিংস এর একদম কোর লেভেলে যদি কাজ করতে যান তাহলে পাইথন মাস্ট লাগবে কারণ পাইথন দিয়ে অনেক সহজে আপনি আইওটির কাজগুলো করতে পারবেন পাইথন হচ্ছে একটা বিগেনার ফ্রেন্ডলি ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ কেউ যদি শুরু করতে চায় সি দিয়ে শুরু করতে পারে অবশ্যই সি দিয়ে শুরু করবে কারণ সি দিয়ে আসলে কোর জিনিসগুলো বোঝা যায় পাইথন দিয়ে যে যায় না তা না পাইথনে অনেক সহজভাবে দেয়া আছে তো আমি যেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একদম শুরু লেভেলে অর্থাৎ যে প্রোগ্রামিং কিছুই জানে না সে কিভাবে প্রোগ্রামিং শিখবে তাকে কিভাবে প্রবলেম সলভ করতে হবে সে কিভাবে প্রবলেম নিবে কোথায় গিয়ে প্রবলেম খুঁজে পাবে কোথায় প্রবলেমগুলো সলভ করতে হয় কিভাবে সলভ করতে হয় এই জিনিসগুলো আমি একদম ধারণা দেব আর আমার কোর্স শেষে কেউ যে প্রোগ্রামার হয়ে যাবেন এই রকম হবেন না অর্থাৎ একদম দুই মাস তিন মাস আপনি প্রোগ্রামিং শিখেই যে একদম বড় মানের একজন প্রোগ্রামার হয়ে যাবেন আর গুগলে জব করবেন এইরকম না কারণ আপনি প্রোগ্রামিংটা হচ্ছে ধ্যান জ্ঞান একটা তপস্যার বিষয় যে আপনি আজকে থেকে শেখা শুরু করলেন দেখবেন দুই তিন বছর যদি আপনি এটার পেছনে সময় দেন তাহলে আপনি অবশ্যই প্রোগ্রামিংয়ের মোটামুটি ভালো একটা ধারণা চলে আসবে তো গবেষণায় বলা হয়ে থাকে যে একটা বিষয়ে যদি কেউ দশ হাজার ঘন্টা সময় দেয় তাহলে সেই জিনিসটা শেখার পিছনে আর তেমন কিছু বাকি থাকে না তো আমরা আসলে বাঙালি হিসেবে দশ হাজার ঘন্টা কেন এক হাজার ঘন্টা সময় দেওয়ার আগেই চিন্তা করি কেন আমার আউটপুট আসছে না তো এইটা করা যাবে না প্রোগ্রামিংটা আসলে এত দ্রুত শেখার কিছু না আপনাকে অবশ্যই এইখানে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং লেগে থাকতে হবে আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন কিছুটা আপনার জিম করার মতো যে আপনি একদিন জিমে গেলেন আর পরের দিন আপনার সিক্স প্যাক হয়ে গেল এরকম না আপনাকে প্রতিদিন জিম করতে হবে অর্থাৎ প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করতে করতেই আপনার মাথায় আইডিয়াগুলো চলে আসবে যে কিভাবে আপনি একটা প্রবলেম সলভ করবেন আর প্রবলেম সলভিংটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং অর্থাৎ আমার কাছে একটা প্রবলেম আছে আমি এইটাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে সলভ করব এইটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং তো এইখানে আমি বেসিক্যালি যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেইটার একটা ডকুমেন্ট ফাইল আপনাদের ভিডিও শেষে দিয়ে দিব এই এইখান থেকে আমি ওই টপিকগুলো নিয়ে ধীরে ধীরে আলোচনা করব পাশাপাশি আপনাদের প্রত্যেকটা টপিকের শেষে প্রশ্ন নেওয়া হবে যেগুলোর উত্তর আমি দিব আর প্রতিদিন ক্লাস শেষে আপনাদের টাস্ক দেয়া হবে যেটা পরবর্তী ক্লাস রিলিজ দেওয়ার আগেই আপনাকে জমা দিতে হবে অর্থাৎ আমি আপনাকে যদি দশ মিনিটের একটা ভিডিও দিই আপনাকে অবশ্যই সেখানে দুই ঘন্টা সময় দিতে হবে 
কারণ আমি দশ মিনিটে যা বোঝাবো আপনাকে দুই ঘন্টা প্র্যাকটিস করে সেটা কভার করতে হবে আশা করি যে আপনারা আমার কথা মতো প্র্যাকটিস করবেন আর যে টাস্কগুলো দেয়া হবে সে টাস্কগুলো কমপ্লিট করবেন তাহলেই আপনি একজন ভালো প্রোগ্রামার বা প্রোগ্রামিং এর জগতে পা রাখতে পারবেন তা ছাড়া আসলে প্রোগ্রামিং সম্ভব না কারণ আপনি চাইলেই রাতারাতি প্রোগ্রামার হয়ে যেতে পারবেন না তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ